안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 색연필로 눈을 그려보겠습니다 눈 그리는 과정을 설명과 함께 보면서 누구나 그림으로 돈을 벌수 있는 시대에 어떤 방향으로 그림을 해 나가야 할지에 대해서 얘기해 보겠습니다 시작하기 전에 여러분의 구독과 좋아요 전체 알림 설정은 영상을 만드는데 저에게 많은 힘이 됩니다 색연필 그림은 노란색 같은 연한 색으로 스케치하면 깔끔하게 색을 올리는 데 도움이 됩니다 저는 스케치 과정에서 수정을 많이 하는 편이라서 색연필보다는 연필이 수정하기가 편합니다 그래서 색연필 그림도 연필로 스케치하는 걸 좋아합니다 근데 색연필 그림을 연필로 스케치하면 연필의 흑연과 색연필의 색깔이 섞여서 지저분해질 수 있기 때문에 연필로 스케치한 것을 중간에 계속 치워가면서 그려야 됩니다 좀 불편한 부분이 있지만 익숙해서 그런지 저는 연필이 편해서 사비연필로 스케치합니다 오늘 그림은 파란 눈동자의 눈입니다 벽안이라고 하죠 양키 홍채 부분의 결을 살리면서 짙은 파란색으로 초벌칠을 합니다 흰색 부분을 비워두고 초벌칠 합니다 깔끔한 흰색을 표현하기 위해서 흰 부분을 비워두고 채색하는데 하다보면 색이 치고 들어가서 하얗게 남겨둔 부분이 덮여서 없어지기도 합니다 흰 부분이 파란색에 덮여 사라져도 나중에 다시 살릴 수 있으니까 크게 부담 갖지 않고 채색하셔도 됩니다 파란 눈동자라고 해서 파란색만 사용하기보다는 초록색을 섞어서 채색해주면 에메랄드 빛의 푸른색이 되어서 좀더 분위기 있는 파란색 눈동자를 그릴 수 있습니다 흰색을 남겨둔 부분이 색칠하면서 덮여서 사라진 곳은 흰색 젤리펜과 마카펜을 사용해서 그려줍니다 얇은 부분은 젤리펜을 사용해서 그리고 조금 두껍고 선명한 부분은 흰색 마카펜을 사용해서 그립니다 실수로 너무 두껍게 칠했거나 흰색이 너무 튀고 강할 경우는 색이 마르기 전에 놈들 안볼 때 빠르게 닦아내면 됩니다 엎드려서 자다가 일어났는데 침질질 흘렸을 때 최대한 자연스럽고 빠르게 입가를 닦고 시침 뚝뗄 때처럼 빠르고 신속하게 실수한 부분을 닦아내고 실수 안한 척 하면 됩니다 제가 그림을 시작하던 시절에는 그림 그려서 밥은 먹고 살수 있냐는 말을 정말 많이 들었습니다 주변 사람들 뿐만 아니라 별로 친하지 않은 학교 쌤들조차 그림 한다는 얘기를 하면 아무렇지도 않게 밥은 먹고 살겠냐고 하면서 비꼬듯이 씹으려도 말을 했습니다 그때만 해도 어리고 패기 넘치던 시절이라서 그런 얘기를 들어도 그림을 하는 것에 대해서 늘 당당하고 전혀 흔들림이 없었습니다 그러다가 나이가 점점 들어가면서 먹고 사는 문제에 대해 고민하지 않을 수가 없는 현실에 부딪히게 됩니다 세월이 많이 흐르고 저와 함께 그림을 그렸던 선후배들 그리고 저한테 그림을 배우고 사회로 나간 수천명의 제자들은 다들 어떻게 됐을까요? 옛날 선생들 말처럼 밥도 못 먹고 살고 있을지 그 사람들 대부분 밥잘 먹고 잘 살고 있습니다 물론 그 중에는 그림을 계속하지 않고 그림과 전혀 상관없는 일을 하는 사람도 많이 있습니다 어쨌든 시대가 변하고 인식이 바뀌면서 그런 밥 타령하는 무식한 인간들은 많이 사라졌습니다 인식의 변화뿐만 아니라 30년도 넘은 일이니까 실제로 사라진 사람도 있겠죠 지금은 정말 놀라울 정도로 세상이 많이 변했습니다 예전보다 그림과 예술, 문화에 대한 인식이 많이 좋아졌고 그림을 그리는 사람을 대하는 모습도 좋은 쪽으로 변했습니다 세상이 빠르게 변하면서 그림쟁이는 배고픈 직업이 아니고 그림을 그려서도 얼마든지 밥잘 먹고 잘살수 있는 시대가 다가오고 있습니다 작가에 대한 처우와 환경이 예전보다 좋아진 것은 물론이고 꼭 화가가 아니어도 그림으로 사회에 진출하는 길은 점점 더 다양해지고 있습니다 디자이너, 큐레이터, 일러스트레이터, 웹툰 작가, 이모티콘, 삼촌티콘, 기타 등등 그림으로 진출할 수 있는 분야가 셀수 없이 많아졌습니다 그 중에서도 제가 요즘 가장 눈여겨보고 관심 갖고 있는 분야는 디지털 아트 분야입니다 NFT에 대해서 많이들 들어보셨을 겁니다 중학생이 아이패드로 그린 그림을 NFT 아트 마켓에 올려서 고액의 수익을 올렸다는 얘기는 너무 유명하죠 NFT 아트는 물론이고 가상현실 세계까지 포함해서 이모티콘 제작 같은 디지털 아트의 경우는 미술 전공자가 아니어도 얼마든지 진출이 가능한 분야입니다 디지털 드로잉을 사용해서 쉽게 아이디어를 형상화하고 형상화한 창작물로 수익을 올릴 수 있는 누구나 그림으로 돈을 벌수 있는 시대가 됐습니다 물론 디지털 드로잉이라고 해서 손그림 능력 없이 더럽게 못 그리는데도 작가가 되는 게 가능하다는 건 아닙니다 디지털 드로잉은 아날로그 미술처럼 배우는 게 어렵거나 시간이 많이 걸리지 않습니다 아날로그 드로잉에 비해 월등하게 짧은 연습 기간으로도 아이디어만 있으면 
누구나 얼마든지 개성 있는 자신만의 그림을 쉽게 그릴 수 있습니다. 저는 최근까지도 디지털 드로잉을 좋아하지 않았습니다. 비판적인 시선으로 보는 편이었습니다. 그리고 가끔씩 누구는 이모티콘을 만들어서 얼마를 벌었다 하더라 누구는 NFT로 엄청난 수익을 올렸다 하더라 하는 뉴스를 보면서 딴 세상 이야기처럼 생각하고 있었습니다. 뭐 한편으로는 많이 부러워하기도 했습니다. 그러다가 문득 언제까지 그런 사람들을 부러워만 하고 아무것도 시도하지 않고 있어서는 안 되겠다는 생각이 들었습니다. 그런 결론을 내렸다고 해서 갑자기 물감을 다 갖다 버린다든지 하는 건 아닙니다. 저는 여전히 물감 냄새를 좋아하고 아날로그적인 방법이 편하고 쉽고 좋습니다. 다만 제가 디지털 드로잉이라는 분야를 너무 몰라서 비판적인 생각을 가지고 있었고 그러다 보니까 디지털 드로잉이 가진 매력을 알수 없어서 좋지 않은 시선으로 본건 아닐까 하는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 지금부터라도 디지털 드로잉에 관심을 갖고 직접 그려보기로 했습니다. 몇 년째 고민만 하고 구입하지 않았던 아이패드도 거금을 주고 급구입했습니다. 앞으로 아이패드나 타블렛을 사용해서 디지털 드로잉을 하고 디지털 드로잉을 쉽게 잘할수 있는 방법을 알려드리는 영상을 지속적으로 만들어 올리겠습니다. 그렇다고 아날로그 드로잉 강의 영상을 만드는 것을 소홀히 하겠다는 것 아닙니다. 연필 드로잉과 물감을 사용한 그림 영상도 계속 만들어 올리겠습니다. 디지털 드로잉 작품을 만들어서 NFT 아트 마켓에 올리고 그림을 팔고 그림을 구입하고 수익을 올리고 하는 과정을 공부하면서 이런 과정을 여러분에게도 쉽게 알려드리는 컨텐츠도 제작해 올릴 계획입니다. 취미가 됐든 전공이 됐든 우리가 좋아하고 즐거운 마음으로 시작한 드로잉으로 그림 작가도 되고 좋아하는 취미가 돈까지 벌었다 주는 그림이 제2의 직업이 될수 있는 방법을 구체적으로 알려드리는 컨텐츠도 만들어 볼 계획입니다. 많은 기대와 성원 부탁드립니다. 속눈썹은 사비연필이나 브라운색 색연필로 스케치하듯이 연하게 한번 그려준 다음에 속눈썹 크기나 방향이 어색하지 않은지 확인한 후에 검정색을 사용해서 진하고 선명하게 그려줍니다. 그러면 실수 없이 자연스러운 속눈썹을 그릴 수 있습니다. 피부톤을 완벽하게 그리고 난 다음에 속눈썹을 그리면 좋겠지만 속눈썹을 진하고 선명하게 그리고 나면 피부색이 상대적으로 연해 보이고 마음에 들지 않는 부분이 보이기 마련입니다. 그때는 좀 짜증나지만 속눈썹을 요리조리 피해가면서 속눈썹 사이로 보이는 피부톤을 수정을 합니다. 사실 이럴 때 조금 짜증납니다. 세피아색을 사용해서 어두운 부분을 전체적으로 정리합니다. 흰색으로 구석구석 거친 부분을 찾아서 블렌딩 해줍니다. 최대한 자연스럽고 부드럽게 블렌딩 합니다. 흰색 마카펜을 사용해서 눈동자와 흰자 그리고 눈 안쪽의 하이라이트 부분을 그려줍니다. 눈꺼풀에 반짝이는 광택 부분도 마카펜을 사용해서 그립니다. 반짝이가 좀 약한 부분은 전동지우개를 사용해서 그려주면 자연스러운 반짝이를 그릴 수 있습니다. 지금까지 색연필을 사용해서 파란 눈동자의 눈을 그리면서 전공자가 아니어도 쉽게 배우고 수익을 창출할 수 있는 디지털 드로잉에 대해서 얘기해 봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다.